첫 번째 LA 소식입니다. 얼마 전 LA타임스에 꿈의 디스플레이를 개발한 한인 박사가 화제가 됐었죠. 바로 UC 얼바인의 김성진 박사입니다. 차세대 디스플레이 분야를 이끌 핵심 소프트웨어 기술을 개발한 그의 연구실로 투데이 카메라가 찾아가 봤습니다. 초고화질 디스플레이 시스템인 하이퍼월 소프트웨어를 한인과학자가 개발해 화제가 되고 있는데요. 차세대 대형 디스플레이 시스템을 이끌어갈 UC 얼바인 김성진 박사의 연구실을 찾아가 봤습니다. 김성진 박사는 2년 전 하이퍼월 소프트웨어를 개발했고 지금 한창 상용화와 업그레이드 작업을 하고 있는데요. 하이퍼월은 기존의 멀티비전과는 차원이 다른 초고화질 디스플레이라고 합니다. 하이퍼월은 이제 보시다시피 기존의 일반적인 모니터를 여러 대 붙여가지고요. 고화질의 거대한 디스플레이 월을 만드는 프로젝트입니다. 제가 3년 전부터 시작을 해서 3년 정도에 완성을 해가지고 현재로서는 세계에서 가장 큰것 중에 하나가 됐고요. 그래서 현재 50개의 화면을 가지고 22피트, 세로 한 7피트 정도 되는 디스플레이 월을 만들었죠. 기존의 월들은 크기는 크더라도 그 가지고 있는 화소의 숫자가 상당히 적은 숫자였었는데 저희가 만든 파이프 월은 이제 화소 숫자가 지금 현재 200만 화소가 되거든요. 200만 화소라는 것은 일반 모니터의 경우가 한 4만, 4만 화소일 때 4만 정도 4만 화소 정도 되니까 보통 일반 모니터보다 훨씬 더 고해진 것 같아요. 하이퍼월은 무엇보다 의료 분야에서 가장 많이 사용될 전망인데요. 기존의 모니터로는 보기 힘든 미세한 세포까지 볼수 있어 그야말로 획기적인 디스플레이 시스템입니다. 4 밀리언 픽셀 400 화소 정도 되는 건데 그걸 이제 저기서 이걸, 이걸 예를 들어서 확대해서 본다고 한다면 기존에 있는 화면에서 본다면 확대해서 보면 중간에 전체를 볼 수가 없죠. 그 다음에 이제 이걸 예를 들어서 축소를 해가지고 본다면 전체를 보고 싶다면 이, 이 디테일을 볼 수가 없죠. 하지만 저기서 보시면 은 어, 전체를 보면서도 직접 가까이 다가가서 보시면 은 거기에 있는 자세한 디테일을 동시에 다볼 수가 있습니다. 이 화면에서는 이 디테일을 보기 힘들지만 저기서 보시면 은 다양한 디테일을 볼 수가 있죠. 쥐, 쥐의 이제 뇌를 촬영한 거거든요. 그것도 마찬가지로 지금 여기서 보시면 은이 이 디테일을 보기 상당히 힘들죠. 저기서 보시면 벌써 저기서는 상당히 많은 디테일을 벌써 볼수 있습니다. 그리고 확대해서 보시면 은 훨씬 더 많은 디테일을 볼 수가 있죠. 어, 저희가 이때까지 어, 많은 이제 손님들이 오셔가지고 많이 보고 오셨을 때 굉장히 좋은 반응을 받았습니다. 특히나 이제 말씀드렸듯이 메디컬 하시는 분들은 당장에 지금 천만 화소 그런 데이터들을 뽑아내시기 때문에 당장 거기에 이제 당장 봐야 되기 때문에 이런 것들이 이제 필요하시죠. 그래서 저희가 어 작년 같은 경우에는 이제 저쪽 뉴욕에 있는 어떤 캔서 센터하고 잠깐 얘기가 돼가지고 그쪽에서 이제 임시로 테스트를 했었습니다. 그래서 거기서 좋은 반응을 얻었고, 그 다음에 지금 현재도 어떤 지금 캘리포니아에 있는 한 메디컬 스쿨에서 저희 소프트웨어를 좀 테스트를 하고 있습니다. 그래서 볼수 있는 것보다 훨씬 더 많은 특히 지리 교통 분야에 있어서도 하이퍼월은 상당한 장점이 있는데요. 소스 코드를 이용해 가지고 내부에서 조정하는 게 아니라 구글 어스, 구글 어스 외부에서 조정함으로써 마치 하나의 구글 어스가 되는 것처럼 숨자스때를 복근도 잘 컨트롤하는 거죠. 이처럼 김 박사가 획기적인 소프트웨어를 개발해 상용화할 수 있었던 것은 바로 UC 얼바인의 벤처 인큐베이터가 있기 때문이라는데요. 기존의 과정보다는 조금 더 학교가 조금 더 적극적인 역할을 할수 있는 것이 없을까 해서 만들어진 것이 이제 인큐베이터라고 해서 그래서 인큐베이터는 특별히 학교에 있는 기술들을 발견을 해가지고 그것을 통해서 벤처 회사를 하는 것을 장려해주는 기관으로서 역할을 하고 있습니다. 얼마 전 김박사는 UC 얼바의 벤처 인큐베이터에서 개발한 가상현실을 다룬 인기 온라인 게임 Second Life를 하이퍼월 프로그램과 연결해 좋은 반응을 얻기도 했는데요. Second Life라든지 어떤 다른 게임이라든지 다른 다른 소프트웨어라든지 오피스라든지 파워포인트라든지 그런 소프트웨어들이 저희 하이퍼월에 큰 어떤 걸림돌 없이 자연스럽게 보일 수 있다는 것을 그중에 하나로 이제 저희가 다른 교수들과 협력을 해가지고 어, 세컨드 아이프를 
다른 머신을 돌리고 있는 화면을 그대로 타이프를 하면 몇 개를 동시에 보여줌으로써 어, 그런 기능, 기능, 기능을 할수 있다는 것을 제가 디몬스트레이션 하고 있습니다. 최근 구글과 마이크로소프트사 등 IT 분야에서 한인들의 활약이 두드러지는데요. 김성진 박사 역시 동료들에게 최고의 평가를 받고 있습니다. So, so uh, he's amazing. He, uh, you, you, you make a suggestion or a little thought to him, and the next morning you come in and you find out that he's been here all night and, and made it work. And uh, so he's been a, a tremendous asset. He's, he's got a lot of ideas that are that are beyond what we've seen so far. So uh, he's certainly uh, can be a university researcher, professor, uh, or you know, he may want to keep developing things or, or all of the above. We, we give him uh, requirements, uh, things to work on, and we talk about how long it may take, and then the next day, it's just done. And he, he's, he's demonstrated the ability to, to start with a concept and then to figure out how to make it into a usable product, because there's a, there's a big difference between a concept, which is typically what's developed in academia, and a product. And he's shown a lot of aptitude and a lot of ability and interest in crossing that chasm from concept to product. CNN과 LA Times, Orange County Register 등 각종 언론에서 앞다투어 소개한 하이퍼월. 그 핵심 기술을 개발한 사람이 바로 김성진 박사인데요. 앞으로도 IT 분야에서 많은 한인들이 그 저력을 보여주길 기대해 봅니다. <목소리> 다음은 뉴욕 소식입니다. 자고 일어나면 치솟는 유가 때문에 걱정인 분들 많으시죠? 그동안